ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அன் அகாடமியில் ப்ளஸ் கோர்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய எஜுகேட்டர்ஸ் டிஎன்பிசிக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க தமிழ் மீடியம் அண்ட் தென் இங்கிலீஷ் மீடியமுக்கு கிளாஸ் எடுக்காங்க அவங்கவுங்களுக்குன்னு தனியாக பேட்ச் கோர்ஸ் பிரித்து டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஏற்கனவே இதோடைய அமௌண்ட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கோமில வழி இந்த ரெஃபல் கோடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் ஆஃபர் உண்டு அந்த ரெஃபல் கோடு பதி பார்த்திங்கன்னா இஎம்ஐ ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபாயில் எல்லா எஜுகேட்டர்ஸ் கிளாஸஸ் வந்து நீங்கள் மாதம் மாதம் பார்க்கலாம் அதாவது டுவெல் மந்த்துக்கு சொல்கிறேன் இஎம்ஐ பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை சோலார் சிஸ்டம் தான் பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே சோலார் சிஸ்டம் பற்றி பழைய புக்கில் இருக்கிறத நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்டிருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது சிக்ஸ்த் புக் அண்ட் புது லெவன்த் ஜியாகிரஃபி புக்கில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கேட்டால் என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் கோமலவல்லி அப்படிங்கிற ரெஃபர் கூட நீங்கள் அன்னை கடமையில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ஆஃபர் உண்டு ஸோ கிளாஸஸ் நிறைய எடுத்துகிட்ருக்காங்க மாதத்துக்கு வெறும் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி பவர் நீங்கள் இஎம்ஐ ஆப்ஷனில் யூஸ் பண்ண எல்லா எஜுகேட்டோடைய கிளாஸஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ சோலார் சிஸ்டம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் நம்மளுடைய வீட்டு அட்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து யூஎஸ்ஏயில் இருக்கீங்க உங்களுடைய ஹோம் டவுன் உங்களோட வீட்டு அட்ரஸ் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னிங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ நம்ம இங்கே இருக்கோம் இந்த இரு இந்த தெரு இந்த மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்லுவோம் ஓகேலா ஸோ அது போல் தான் இந்த சூரிய குடும்பம் அப்படின்றது வந்து எங்கே இருக்குது அதில் எத்தனை கூறுகள் இருக்குது ஓகேலாம் அது எந்த அண்டத்தில் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஹைரேக்கி ஆஃப் த இனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வந்து கேலக்ஸி அதுக்கப்புறம் தான் சோலார் சிஸ்டம் சோலார் சிஸ்டத்தெலாம் அந்த கோள்களெலாம் இருக்க பிளானட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்தந்த கோள்களில் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட் வந்து சுற்றிட்டு வரும் எப்படி வந்து பூமி எர்த்தை சுற்றிட்டு வருதோ அது போல் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்குது ஓகேலாம் நிலா இருக்குது நிலா வந்து பூமியை சுற்றிட்டு வருது ஓகேலாம் ஸோ அது போல் அந்த அந்த கோள்களை வந்து சுற்றி வரதோட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சேட்டலைட் சொல்லுவோம் சேட்டலைட் உடனே அதை லான்ச் பண்ணுற சேட்டலைட் கிடையாது இது இயற்கையாகவே அமைஞ்ச சேட்டலைட் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் சேட்டலைட் நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை மறுபடி பாருங்கள் என்ன சொல்லுவோன்னா பேரண்டம் அதாவது யூனிவர்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பேரண்டம் அந்த பேரண்டம் எல்லா எல்லா கேலக்ஸியை சேர்ந்ததை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் யூனிவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேலாம் பேரண்டம் ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸி என்ன சொல்லுவாங்க அண்டகளின் தொகுப்பு தான் அது கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேலாம் ஸோ நிறைய கேலக்ஸிஸ் இருக்குது அதில் நம்ம எந்த கேலக்ஸில் இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா மில்கிவே கேலக்ஸில் நம்ம இருக்கோம் அதாவது பால்வெளி அண்டம் சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து மில்கிவே கேலக்ஸி பால்வெளி அண்டத்தில் தான் வந்து நம்முடைய சூரிய குடும்பம் இருக்குது ஓகேலாம் ஸோ எப்படி நம்மளுடைய ஏர்த் வந்து சூரியனை சுற்றி வருதோ அது போல் இந்த மில்கிவே கேலக்ஸில் அவுட்டர் வெளியே அந்த இது ஆக்சுவலி ஸ்பைரல் மாடல் சொல்லுவாங்க மில்கிவே கேலக்ஸி அதுடைய அவுட்டரில் தான் வந்து எது இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரிய குடும்பம் இருக்குது அந்த சூரிய குடும்பம் என்ன பண்ணும் இந்த மில்கிவே கேலக்ஸி ஒரு சுற்றி வரும் எப்படி வந்து பூமி நம்மளுடைய ஏர்த் ஐ மீன் சாரி பூமி நம்மளுடைய சூரியனை சுற்றி வருதோ அது போல் நம்மளுடைய சூரிய சூரிய குடும்பம் எல்லாமே அதாவது அதில் இருக்க கோள்கள் எல்லாமே வந்து இந்த சூரிய குடும்பம் என்ன பண்ணணும் உடனே ஃபுல்லாக அந்த மில்கிவே கேலக்ஸி வந்து சுற்றிட்டு வரும் ஓகேலாம் ஸோ இந்த ஏர்த் வந்து சூரியனை சுற்றி வருது இந்த சூரியனை வந்து மில்கி வகை கேலக்ஸியை சுற்றுது ஓகேலாம் ஓகே சில பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எப்படி இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அறிஞர்களுடைய கருத்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் இதை சொன்னாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபி ஜார்ஜஸ் லெமைட்டர் அப்படின்னு ஒரு நபர் தான் வந்து சொல்லியிருக்காரு இவர் பெல்ஜியம் நாட்டை சார்ந்தவர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி செவனில் ஏபி ஜார்ஜஸ் லெமைட்டர் வந்து இதை சொல்லியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் யூனிவர்ஸ் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த தியரியை ப்ரப்போஸ் பண்ணது யாருன்னா ஏபி ஜார்ஜஸ் லெமைட்டர் அவரை தொடர்ந்து எட்வின் ஹப்பிள் அப்படின்ற ஒரு நபர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த யூனிவர்ஸ்ன்றது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே இருக்குது விரிவடைஞ்சிட்டே இருக்குது அப்படின்ட்டு சொன்னது யாரும் பார்த்தீங்க எட்வின் ஹபிள் அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிக் பேங் தியரின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேலா பிக் பேங் தியரி ஸோ அவருடைய கூற்று மற்றவங்க எல்லா
கிளைன் இல்லைனா அர்த்துக்கும் மாஸ் கொள்ள டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாமே தான் எதை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ண பாருனா லைட் இயரை வச்சு பார்ப்போம் A light year is a unit is used to measure the distance between the celestial bodies. In the celestial bodies, we can use the distance to calculate the distance to calculate the light year. Let's look at the galaxy. Galaxy is a big galaxy. Let's look at the galaxy. Let's look at the galaxy. In the galaxy, we have a Milky Way galaxy. It is a huge cluster of stars which are held by I mean which are held together by a gravitation force. யோசிச்சு பாருங்கள் எதுக்கு எல்லா எல்லா கோள்களுமே வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வருது ஏன் அதை வந்து வழி மாறி போகாதான் ஒரே ஆர்பிட்டில் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்டில் ஏன் சுற்றிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சூரியன் இருக்கு இல்லையா அந்த சூரியனில் வந்து உள்ளார வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கிறதா அதை என்ன பண்ணுது இந்த கோள்கள் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிருக்கு அது ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி அந்த நிலையை தாண்டாமல் அப்படியே தான் அர்த்துனா அர்த்துக்கான அந்த ஆர்பிட்டில் மட்டும் அதை சுத்தம் அப்போ இதெல்லாமே எதனால் அது ஈர்க்கப்பட்டு அப்படியே அதுடைய பொசிஷனே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புவியிருப்பு சக்தியினால தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேலக்ஸிஸ் நிறைய கேலக்ஸிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்பேஸில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஸ்கேட்டர் ஆகி தனித்தனியாக இருக்குது ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பாகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க மில்கி வே கேலக்ஸி பால்வெளி அண்டம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மில்கி வே கேலக்ஸியை வந்து ஆகாஷ கங்கா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க த மில்கி வே கேலக்ஸி வாஸ் ஃபார்ம்ட் அபவுட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ் எகோ அதாவது பிக் பேங் தியரி எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தேர்ட்டின் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இது ஃபார்ம் ஆச்சு இந்த பால்வெளி அண்டம்ன்றது எப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பில்லியன் வருடத்துக்கு முன்பு இது வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிக் பேங் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கு அப்புறமேட்டு தான் இது வந்திருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதெல்லாமே பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சூரிய குடும்பம் எதில் இருக்க மில்கி வே கேலக்ஸ்லாம் இது இருக்குது நமக்கு அருகாமையில் இருக்கிற அந்த அர்த்துக்கு அருகாமையில் இருக்கிற கேலக்ஸி எதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆண்ட்ரமடா கேலக்ஸின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஆண்ட்ரமடா கேலக்ஸி இஸ் த நியரஸ்ட் டு த அர்த் ஓகே நிறையா ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேலக்ஸின்னு சொல்லுவோம் கேலக்ஸி நம்ம எத்தனையோ சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம் இப்போ யூனிவர்ஸில் கேலக்ஸிஸ்னு நம்ம சொல்லுவோம் யூனிவர்ஸில் கேலக்ஸி இருக்குது பிளானட் இருக்குது ஸ்டார்ஸ் இருக்குது ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து சொன்ன மாதிரி கேலக்ஸியில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல கோடி கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருக்குது நட்சத்திரங்கள் இருக்குது ஸ்டெல்லா ரெமனன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டெல்லா ரெமனன்ஸ் இன்டஸ்டலார் கேஸ் டஸ்ட்டு டார்க் மேட்டர் இது எல்லாமே வந்து இதில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுமாரி பார்த்தா இந்த வேர்ட் கேலக்ஸி இஸ் டிரை ஃப்ரம் த கிரேக்க வார்த்தை ஓகே இதில் இருந்து வந்து கிரேக்க வார்த்தையில் தான் இந்த கேலக்ஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு அது பேர் என்ன கேலக்ஸி ஆஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கேலக்ஸி ஆஸ் அப்படிய மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மில்கி ஓகேங்களா ஸோ மில்கி வே கேலக்ஸி அதை பார்க்கறதுக்கு பால் போல் இருக்கிறதால அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மில்கி வே கேலக்ஸின்னு நம்ம வந்து அதோடைய பெயர் எடுத்துருக்கோம் த மில்கி வே கேலக்ஸி இஸ் தட் கன்டைன்ஸ் ஆர் சோனா சிஸ்டம் நம்முடைய சூரிய குடும்ப மேதில் இருக்க இந்த மில்கி வே கேலக்ஸி தான் அது இருக்குது அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா கேலக்ஸி வந்து மூன்று மேஜர் ஃபார்ம்ஸாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம வந்து புது புக்கெல்லாம் பார்க்க முடியும் பார்த்துக்கோங்க ஸ்பைரல் கேலக்ஸிஸ் எலிப்டிக்கல் கேலக்ஸிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் கேலக்ஸிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்பைரல் பார்த்தாலே தெரியுது ஸ்பைரலாக இருக்கிறது வந்து சுருள் வடிவமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கேலக்ஸி இந்த அண்டங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா சுருள் வடிவ அண்டம்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திரங்கள்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்குமா தட்டையாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஸஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கேஸஸ் அண்ட் டஸ்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆஸ் அ சென்ட்ரல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் நோன் அஸ் பல்ச் இதனுடைய ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே வந்து மையப்பகுதியில் இந்த கேலக்ஸியில் ஸ்டார்ஸ் எல்லாமே நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து மையப்பகுதியில் வந்து குவிந்து இருப்பதால் நம்ம இது என்னென்னு சொல்லலாம் பல்ஜுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோமா ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மில்கி வே கேலக்ஸியும் ஆண்ட்ரமிடா கேலக்ஸியும்லாம் வந்து எதுடைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் கேலக்ஸியுடைய எக்ஸாம்பிள் அப்போ ஸ்பைரல் கேலக்ஸி எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு டேட்டிங் டெஸ்க் ஆஃப் ஸ்டார்ஸ் இதில் வந்து கேஸஸ் தூசுக்களும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து டஸ்ட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் தூசுக்களும் அதுக்கப்புறம் வாய்க்களும் வந்து இருக்குது இது வந்து சென்டராக இந்த இந்த அண்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து மையப்பகுதியில் குவிந்து இருப்பதால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பல்ஜுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கொஸ்டின் கேட்பாங்க எந்த கேலக்ஸியில் வந்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே மையப்பகுதியில் குவிந்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸ்பைரல் கேலக்ஸி இதுக்கான எக்ஸாம்பிளை வந்து மில்கி வே கே
இதெல்லாம் வந்து அதிகமான யூத் கேலக்சிஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா இளமையான அண்டம்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தான் அதிகமாக இருக்குது அதுமாரி இதில் தான் வந்து டஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது கேஸஸும் அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேலக்ஸிலாம் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கேஸஸ் அண்ட் டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கிறதால இது என்ன ஆகும் இந்த கேஸஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்குன்றாங்க இதுக்கான உதாரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மெயின் எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் மெஹலானிக் கிளவுட் இது ஒரு கேலக்ஸி இது எந்த வடிவம் பெற்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலர் கேலக்ஸியை சார்ந்தது ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஓகேங்களா ஸோ சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நாம் பார்க்குற இந்த அண்டங்கள் நாம் பார்க்குற இந்த யூனிவர்ஸ் நாம் பார்க்குற இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய யூனிவர்ஸில் வெறும் நாலு சதவீதம் தான் இன்னும் தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீதம் நம்ம வந்து பார்க்காமல இருக்குது நிறையா வந்து புரியாமலும் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஒரு விஷயம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங் கொடுத்துருக்காங்க கிராவிடேஷ்னல் லென்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஈர்ப்பு புல ஒளி விலகன்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன பண்ணும் இந்த கிராவிடேஷன் லென்சிங் மூலமாக என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு அண்டம் இருக்குன்னா அதோடைய வயது என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு இப்போ புதுசாக ஏதாவது ஒரு கேலக்ஸி கண்டுபிடிச்சிக்காங்கன்னா ஸோ இந்த கிராவிடேஷன் லென்சிங் வச்சு அதோடைய வயது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ அதுக்கிட்ட என்ன மாதிரியான இது புலப்படாத ஆற்றல்லாம் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஆற்றல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த கிராவிடேஷன் லென்சிங் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸில் நான் எக்ஸஸாக போட்டிருக்கேன் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து பிளாக் ஹோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டான இமேஜ் வந்து ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் வந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டிஸ்டன்ட் கேலக்ஸில் இருக்குது இது வந்து ஏப்ரல் பத்தாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இதை வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்காங்க எந்த நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா ஈவெண்ட் ஹாரசான் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நிறுவனம் வந்து இதை பிளாக் ஹோலை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம காமிச்சிருக்காங்க இதை வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒரு விஷயமாக இது இருந்திருக்கு இது வரைக்கும் பிளாக் ஹோலை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தது இல்லை ஸோ நிறைய டெலஸ்கோப்பு இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட்டே வந்து அவங்க கை காசுலாம் போட்டு இந்த ஈவெண்ட் ஹாரிசன் டெலஸ்கோப் வந்து இது ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து எட்டு லிங்க்டு டெலஸ்கோப் வந்து இருக்காமா ஓகேங்களா இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேலக்ஸி பற்றி பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமேட்டு இது தொடர்ச்சி பற்றி பார்த்தோம் நம்ம கான்ஸ்டலேஷன் அதாவது கான்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னா நட்சத்திரங்கள் கு குவிப்புகள் இல்லை சார் நிறைய குரூப் ஆஃப் நட்சத்திரம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க கான்ஸ்டலேஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லை இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அன் அகாடமியும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு அன் அகாடமி ப்ளஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நிறையா ஃப்ரீ செஷன் கிளாஸஸ் நடத்துகிறாங்க எஜுகேட்டர்ஸ் அவங்க கிளாஸஸ்லாம் பாருங்கள் அப்படி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அன் அகாடமியாக ஜாயின் பண்ணுங்கள் தேங்க